സഹോദരന്മാരെ അന്ത്യനിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യനിമിഷത്തിലെ ഭയാനതകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച അതിൽ അന്ത്യനിമിഷം എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവുക അന്ത്യനിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തിന്റെ പേരാണ് അന്ത്യനിമിഷം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആവർത്തന വിരസതയല്ല അന്ത്യനിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ പേരാണ് അന്ത്യനിമിഷം അള്ളാഹു ആ അന്ത്യനിമിഷം പാസ്വരമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അന്ത്യനിമിഷം ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലേ മരിച്ചിടിൽ നിന്നൊരുത്തനും പറഞ്ഞിടാത്ത സത്യമാണതെങ്കിലും മരിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ പറ്റു അന്തമറ്റ ജീവിതം വരിച്ചിടുന്നതാണ് മർത്യനുള്ള മേന്മയോർക്കണേം സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്തമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നുപോയി കാലചക്ര വിപ്രവത്തിലെങ്കിലി നമുക്കു പിന്നെ എന്ത് ശങ്കമാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ മരിക്കും അന്ത്യനിമിഷം ആഗതമാകും അന്ത്യനിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവിതർക്കിതമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടണം വീട് നന്നാക്കണം എന്നല്ല ചിന്ത വീട് നന്നാകട്ടെ നന്നാക്കിക്കോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു വീട് കബറാകുന്ന വീടൊന്ന് നന്നായി കിട്ടണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള തിരിച്ചു പോക്ക് ആ തിരിച്ചു പോക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ ആ തിരിച്ചു പോക്ക് നല്ലൊരു ധന്യമായ യാത്രയായിരിക്കണം സന്തോഷദായകരമായ യാത്രയായിരിക്കണം എന്ന ചിന്താഗതി മനസ്സിൽ ഉള്ളവന് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനും നന്മകളിലേക്ക് അടുക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിക്കാനും അതുവഴി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനും നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ത്യനിമിഷം ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ടൈമിന്റെ പേരാണ് അന്ത്യനിമിഷം എത്ര അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചുക്കും ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടോ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എത്ര അനുയായികൾ ഉണ്ടായാലും ഒരനുയായിയെ കൊണ്ടുപോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു വിരൽ പോലും അനക്കിയിട്ട് ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ ഈ സമയത്ത് സാധ്യമല്ല അതിന്റെ പേരാണ് അന്ത്യനിമിഷം എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര മക്കളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുപോലും ഒരംശം പോലും ഒരാൾക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ നിമിഷം ആഗതമാകുമ്പോ വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ വിഷയം പറയട്ടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ നാം ഓടിയെത്തി അവനെ അതാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇല്ലേ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഒരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓടിയെത്തി അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഒരാൾ ഒരു രോഗിയായി അവനെ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ ഓരത്താണ് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്താണ് പാവപ്പെട്ടവനാണ് അവന്റെ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചു അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിപ്പെട്ടു പോയി അവനതാ ചികിത്സിക്കാൻ സമ്പാദ്യമില്ല പൈസയില്ല ധനമില്ല കഷ്ടപ്പാടിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഓടിയെത്തിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും സഹായിക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് പുര നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം ആ കണ്ണുനീറൊപ്പാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധുക്കളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനു വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയേക്കാം ഇങ്ങനെ പല സഹായങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന നാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായം വേണ്ട സമയമാണല്ലോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പിരിയുന്ന ആ ആത്മാവിനെ പിരിയാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു സഹായം ആർക്ക് കഴിയും ആർക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരാൾക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും അതിന് സാധ്യമേ അല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവ് ശരീരത്തെ വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ തടുക്കാൻ അതിനെ അതാ അതിനെതിരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ തടുത്ത് നിർത്താൻ എത്ര മക്കളെ ലാളിച്ചു വളർത്തിയാലും ആ മക്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഭാര്യക്ക് സാധ്യമല്ല ഭർത്താവിന് സാധ്യമല്ല മക്കൾ അതുപോലെ കുടുംബക്കാർക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല രാജ്യത്തിന് സാധ്യമല്ല സൊസൈറ്റിക്ക് സാധ്യമല്ല പരണാധിപന്മാർക്ക് സാധ്യമല്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആർക്കും തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ മേഖലയെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരു വാണിങ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളോട് പറയുകയ എല്ലാ ദിവസവും ഇഷാ മകരിബിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണേ നാം പാരായണം ചെയ്യണേ സത്യവിശ്വാസി പാരായണം ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈവസല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ കുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ 
സൂറത്തുൽ വാക്കിയിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാ എന്താണ് സൂറത്തുൽ വാക്കിയിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ാണിങ്ങായി പറയുകയാണ് മരണപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ അവന്റെ ആത്മാവ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെരുവിരൽ മുതൽ ചെറുവിരൽ മുതൽ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ആത്മാവ് അവന്റെ അതാ കൈവെള്ളയിലേക്ക് വന്ന് അവന്റെ തൊള്ളയിലൂടെ അവന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങതാ കണ്ണിലൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സഹോദര മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അവന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം സംഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ അല്ല പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ പോവുകയാ മക്കളെല്ലാവരും ഉമ്മയുടെ കട്ടിലിന്റെ ചുവട്ടിൽ അതാ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ അതാ വഫാത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ വേളയിലാണ് ഉപ്പ അതാ മരണത്തിന്റെ വേളയിലാണ് ശ്വാസമതാ നിലക്കാൻ പോവുകയാണ് സക്കറാത്തിന്റെ വേളയിലാണ് അല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു നിങ്ങളെക്കാൾ അടുത്ത് ഞാനുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയ ഈ മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെക്കാൾ അടുത്ത് ഞാനത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാനത് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യ ചിന്തിക്കണേ ഫലൗലും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്ന ആ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഒരു മോൻ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ അപകടത്തിൽ പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ച് നല്ല പ്രായത്തിൽ അവൾ വേർപിരിഞ്ഞു പോകാൻ പോകുമ്പോ അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറെ എത്ര വേണമെങ്കിലും എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെലവഴിക്കാം എന്റെ ഭാര്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം ആ ആ വേർപെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാവിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ സംസാരവും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും കണ്ടാൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെന്നാണല്ലോ തോന്നിപ്പോകുന്നത് ആ നിലയിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ നിലയിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ പോക്ക് ആ നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അധാർമികതയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയല്ലേ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു എന്നാലോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാവനയും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനവും നിങ്ങളുടെ ഈ നടപ്പും കണ്ടാൽ എല്ലാം നിങ്ങളാണെന്ന ഭാവനയിലല്ലേ ജീവിച്ചു പോയത് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ത്യ നിമിഷം വരുമെന്ന ഭാവന പോലും ചിന്ത പോലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഈ പോകുന്ന ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിനെ സഹായിക്കാൻ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് അള്ളാഹു വാണിങ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര സത്യമാണത് എത്ര സത്യമാണത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആ 
അന്ത്യ നിമിഷത്തെ ഭയാനതകൾ അന്ത്യ നിമിഷത്തെ വ്യാകുലതകൾ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനേം സഹോദര ഏത് ശക്തിയാണെങ്കിലും ഏത് അധികാരിയാണെങ്കിലും ഏത് സ്വച്ഛാധിപതിയാണെങ്കിലും അന്ത്യ നിമിഷം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകും ഇന്നല്ലാഹ കസ്സമ ബിൽ മൗത്തിരി കോബൽ ജബാബിർ ഭൂമിയിൽ പൊങ്ങച്ചെന്നടിച്ച് ദുരഭിമാനികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ധിക്കാരികളായ ആളുകളെ ധിക്കാരികളായ ആളുകളുടെ പിരടിയെ മരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അതാ ഒടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല പറയുകയാ ഇല്ലേ മഹാരായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നൽകുകയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണം കൊണ്ടതാ നമ്മുടെ പിരടിയെ ഒടിക്കുന്നൊരു സമയം വരാനുണ്ട് പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ തമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോക്കു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാനിക്കപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നു ജീവിച്ചു പോയ ആളുകൾ പടച്ചവന്റെ നിയമങ്ങളെ പരസ്യമായി പുച്ഛിച്ചു നൽകിയവർ അന്ത്യ നിമിഷത്തിൽ അവർ സീറോ ആയി മാറുകയാൽ പട്ടുമെത്തയിൽ സുഖലോലുപന്മാരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ആളുകളെ അതാ കോട്ടകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന സൗദങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്പര ചുംബികളായ മടിമാളികകളിൽ നിന്ന് സോപാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ നീക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ഇലൽ ശവക്കല്ലറയിലേക്കാണ് ശവക്കുഴിയിലേക്കാണ് എത്രയോ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത മനോഹരമായ റൂമുകളിൽ നിന്ന് അന്ത്യ നിമിഷം സംജാതമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ നീക്കപ്പെടുന്നത് ആരടി മണ്ണിലെ ഇരുളറയിലേക്കാണ് മണികളുമായുള്ള ശിങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാരുമായുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മക്കളുമായുള്ള സുഖലോലുപമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റപ്പെടുന്നത് പ്രാണികളുടെയും പുഴുക്കളുടെയും ലോകത്തേക്ക് ആ പ്രാണികളുടെയും പുഴുക്കളുടെയും ഉപദ്രവത്തിലേക്ക് അവനെ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഖിച്ചും പുകിച്ചും ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കകം അവരെ മാറ്റപ്പെടുന്നത് മണ്ണിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ കിടന്നുരുളുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ അന്ത്യ നിമിഷമെന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ മക്കൾക്കോ അധികാരികൾക്കോ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിമിഷം അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സന്തോഷദായകരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവനെ പറിച്ച് നടപ്പെടുന്നത് ഏകാന്തതയുടെ തറവരയിലേക്കാണ് ഏകാന്തതയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ത്യ നിമിഷത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ അന്ത്യ നിമിഷത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞു അന്ത്യ നിമിഷത്തെ പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുക ഇല്ലേ ഈ റൂഹ് ഈ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ വില എന്തിനാണ് ആത്മാവിനാണോ ശരീരത്തിനാണോ വില ഒന്ന് പറയൂ ഏതിനാണ് വില നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ നൗഫൽ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആത്മാവിനെയാണോ ശരീരത്തിനാണോ ഈ ബോഡിക്കാണോ ഏതിനാണ് ആ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല ആത്മാവിനാണ് എന്തിനാണ് ആ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാണ് ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന നൗഫൽ എന്ന പേര് ആത്മാവിന്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അതാ തിരുമി അടക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എന്റെ പേരങ്ങ് മാറിപ്പോയി ഇല്ലേ എന്നെ എന്റെ പേര് മാറി പിന്നെ എന്റെ പേര് ജനാസ മയ്യത്ത് മയ്യത്ത് എന്നാണ് അഭിസംബോധന അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് പേരിട്ടത് ഇല്ലേ പിന്നെ മയ്യത്ത് എടുക്കണം എപ്പോഴാ ചോദ്യം മാറിയല്ലോ ചോദ്യം മാറി അപ്പൊ ഈ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ആത്മാവിനാണ് ഈ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആത്മാവിനാണ് ഈ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് അങ്ങ് പോകുന്നതോടു കൂടി പേരങ്ങ് മാറി ഇല്ലേ ആത്മാവ് പോയതോടു കൂടി പേരങ്ങ് മാറി ആത്മാവ് അങ്ങ് പോയതോടു കൂടി ഇന്നലെ വരെ കിടന്നുറങ്ങിയ കട്ടില് പറ്റാതെയായി ഇല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇന്നലെ വരെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായ ഇല്ലേ വളരെ മനോഹരമായ തേക്കിന്റെ അതിമനോഹരമായ ഡിസൈൻ ഉള്ള കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവങ്ങ് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ആ കട്ടിൽ എനിക്ക് അന്യമായി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല 
എന്റെ ഭൗതികമായ ശരീരം ആരടി മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്റെ ആത്മാവേ പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കട്ടിൽ എനിക്ക് അന്യമായി തീർന്നു എന്റെ കട്ടിൽ എനിക്ക് അന്യമായി ആ കട്ടിൽ എടുക്കൂല എന്റെ ജനാദ കടത്താൻ എടുക്കുവോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും എടുക്കുവോ ഒരു പഴയ കട്ടില് ഒരു കോഞ്ഞാട്ട കട്ടിൽ എടുത്തു കൊണ്ട് ഇടും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലൊക്കെ തൈക്കാവിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് നമ്മുടെ ആത്മാവങ്ങ് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് അന്യമായി പേര് തന്നെ മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ ആത്മാവങ്ങ് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുബാനല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എന്റെ വീടിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂം എനിക്ക് അന്യായം എനിക്ക് അതാ എനിക്ക് പറ്റാതെയായി ഇല്ലേ എന്റെ ജനാതയൊന്ന് അവസാനമായി കുളിപ്പിക്കണം എന്റെ ജനാതയൊന്ന് അവസാനമായി കുളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഏതാണ് എടുത്തു എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് പള്ളിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടില ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോടൊത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയ ആ കട്ടില് ഒരു പക്ഷേ ഈ അതിമനോഹരമായ ഈ വീടിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത് ആ വീട് എന്റെ എന്റെ റൂഹേ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് ചിന്തിക്കണം എന്റെ ആത്മാവേ പോയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ജനാദ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പേ എന്റെ വീട് എനിക്ക് അന്യായമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നാം ഇവിടെ ജീവിച്ചത് ശരീരത്തിനാണോ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നോ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തൗപ്പിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അല്ലേ കട്ടില് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ പ്രത്യേകം കട്ടിലല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ കാരണം എന്താ ആ കാരണം പഠിച്ചോളൂ നമ്മുടെ കട്ടില് നമുക്ക് ഇന്നലെ വരെ കിടന്നുറങ്ങിയ കട്ടിൽ അന്യായമായി പോയി ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് നം നാം കിടന്നുറങ്ങിയ കട്ടില് അന്യമായി പോയി ഇന്നലെ വരെ നാം കിടന്നുറങ്ങിയ കട്ടില് നമ്മുടെ റൂഹങ്ങ് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നമുക്ക് പറ്റാതെയായില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ജനാദ അങ്ങ് കുളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ വെച്ച് എന്റെ ജനാദ കുളിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താ എന്റെ ജനാദയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പോകുന്ന ഇഞ്ചിയുടെയും ഇഞ്ചി ഏതാ ഇഞ്ചയുടെയും അതേപോലെ സോപ്പിന്റെയും അതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തിലെ മലീമസമായ വസ്തുക്കൾ ഒഴുകി പോകാൻ അതിമനോഹരമായ എന്റെ വീടിന്റെ ടൈലത കുത്തിപ്പൊളി നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ഓവില്ല ചാലില്ല ഇന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും ഓവോ ചാവോ ചാലോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എന്താ ചെയ്യാറ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു ടർപ്പായ വലിച്ചു കിട്ടും അല്ലേ അല്ലേ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു ടർപ്പായ വലിച്ചു കിട്ടും ഇന്ന് പിന്നെ കക്കൂസിലേക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് ജനാദ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോഴും എന്ന ഏതായാലും എന്റെ അവസാനത്തെ കുളിയായി എന്റെ വാപ്പ ഇന്നലെ വരെ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ഏതായാലും അവസാനത്തെ കുളിയല്ലേ ഇവിടെ കിടത്തി കുളിപ്പിക്കാം ചിന്തിക്കുവോ ഇല്ല എന്തേ പറ്റിയത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മിൻഹാ ഹലക്കിനാക്കും ഓഫിഹാ നുഴീദുക്കും ുഹുരുജുക്കും താറത്തൻ നുഹുറ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ മണ്ണിലേ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ആരുടെ മണ്ണിൽ കിടത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പേ ഇന്നലെ വരെ അധ്വാനിച്ച വീട് പറ്റാതെയായി പേരില്ലാതെയായി ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ കട്ടിൽ അന്യായമ കട്ടിൽ അന്യ കട്ടിൽ പറ്റാതെയായി വസ്ത്രം ഇനി കുളിപ്പിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുളിപ്പിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിമനോഹരമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ വീടിന്റെ അലമാരിയിൽ എന്റെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്റെ ആത്മാവങ്ങ് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീടിന്റെ അലമാരിയിൽ എന്റെ ഭാര്യ ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അലക്കി തേച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ അവൾക്കത് നിർബന്ധമല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു തന്ന് അതിമനോഹരമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അലമാരിയിൽ നിന്ന് ഏതായാലും എന്റെ പിതാവ് ഏതായാലും എന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ പിതാവ് അവസാനത്തെ കുളിയും കുളിപ്പിച്ച് അവസാനമായി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അതിമനോഹരമായ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വിലയുള്ള അതിമനോഹരമായ വസ്ത്രം അലമാരയിൽ ഇസ്തിരിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ആത്മാവങ്ങോട് വിട പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എടിക്കെന്റെ വസ്ത്രം പറ്റാതെയായി പിന്നെയോ ഇന്ന് ഏതൊരു ഏതൊരു അണ്ണാച്ചി മരിച്ചാലും ഏതൊരു മനുഷ്യൻ
നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ചിന്തിക്കുക സഹോദര ചിന്തിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് റബ്ബിലേക്ക് പരിപൂർണമായി മടങ്ങുക വളരെ അതിമനോഹരമായ ശീതീകരിച്ച വാഹനം എൻ്റെ പോർച്ചിലുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അവസാനത്തെ അന്ത്യയാത്ര കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിമനോഹരമായ വാഹനം എന്റെ വീടിന്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ ശീതീകരിച്ച വാഹനം കടക്കുമ്പോഴും ഇന്നലെ വരെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ വാഹനത്തിലാണെങ്കിലും സഹോദര എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ വേറെ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം എനിക്ക് അന്യായമായിട്ട് മിനിങ്ങാന്ന് അതാ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം ആരെങ്കിലും മരിച്ചപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ ജനാത ഏതൊരു വാഹനത്തിലാണോ കയറ്റിയത് ഇന്ന് കോടീശ്വരനായ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാ ഈ കോടീശ്വരനായ എന്റെ ജനാത കൊണ്ടുപോകാനും ഇന്നലെ അതാ കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചു പോയൊരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജനാത ഏതൊരു വണ്ടിയിലാണോ ഏതൊരു ആറ് കാലുള്ള വാഹനത്തിലാണോ കയറ്റിയത് ആ വാഹനം ഒന്ന് കഴുകുക പോലും ചെയ്യാതെ ആ വാഹനം ഒന്ന് കൊട്ടിക്കളയുക പോലും ചെയ്യാതെ ആ വാഹനം നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻപത്ത് സംജാതമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാ സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാ ആ വാഹനത്തിലല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ യാത്ര എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് നാം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ധിക്കാരം എന്തിനാണ് പടച്ചവനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് ആ യുവാക്കളൊന്നും കൂടുതൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും യുവാക്കൾ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യുവതികൾ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നാം ഏതൊരു തെറ്റ് മറച്ച് വെച്ച് ചെയ്താലും ആര് കാണാതെ ചെയ്താലും നമ്മളെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തമ്പുരാനുണ്ട് വലക്കത് രാത്രിയുടെ നിഷാപാതിരായുടെ പട്ടാക്കൂരിട്ടിൽ അമ്പത് രൂപ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഉപ്പ അറിയാതെ ഉമ്മ അറിയാതെ ഭർത്താവ് അറിയാതെ ഭാര്യ അറിയാതെ നാട്ടുകാർ അറിയാതെ മഹല്ലുകാർ അറിയാതെ ഏതൊരു തെറ്റും ഏതൊരു മലീമസമായ മ്ലേച്ഛകരമായ തെറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിന്റെ പാരമ്പര്യയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ യുവതികളെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇത്തരം പോകുന്നൊരു മൊബൈലിലൂടെ നമുക്കതാ സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് വാപ്പയാണോ ഉമ്മയാണോ ഉസ്താദിനെയാണോ കമ്മറ്റിക്കാരെയാണോ സഹപ്രവർത്തകരെയാണോ നാട്ടുകാരെയാണോ അതെയോ നിനക്ക് ഏതൊരു ആത്മാവാണോ ഏതൊരു തമ്പുരാൻ ഏതൊരു ആത്മാവ് നിന്റെ ആത്മാവ് ഏതൊരു തമ്പുരാനാണോ സംവിധാനിച്ച് നിന്റെ റൂഹിനെ അതാ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ കോശാരമായി തന്നത് ആ റബ്ബിനെയാണോ നാം പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വാണിംഗ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയി കാണുകയാ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു രണ്ട് കർണ കർണ പുടങ്ങളെക്കാൾ കർണ ഞരമ്പുകളെക്കാൾ അല്ല അടുത്തവനാണ് ആയത്ത് ചിന്തിക്ക് ഏ അറിയാതെ ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോണേ ആയത്ത് അറിയാതെ കയറി വന്നതാ എന്നാലും ആ ആയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ആയത്താ വലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഞാനാണ് അള്ളാഹു പറയുക എന്നിട്ട് അല്ല പറയുന്നു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്റത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചില സംവിധാനങ്ങളും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അധികാരം എനിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാ അള്ളാഹു ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുക ഞാനാ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങള
നിങ്ങളെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള അന്യായമായി നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യൂല ആ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഞാൻ അതാ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കർണപുടത്തേക്കാൾ അടുത്തവനാണ് എത്ര ലൈറ്റ് അടച്ചാലും ഞാൻ എന്തുണ്ട് ഞാൻ വിദൂരസ്ഥനല്ല ഞാൻ സമീപസ്ഥനാണ് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ സമീപസ്ഥനാണ് ഒന്ന് അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയി കാണുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റോതോ അബദ സഞ്ചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എന്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഉണർത്തുകയ ഒന്ന് അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയി അറിയുന്നു അല്ല സമീപസ്ഥനാണ് വിദൂരസ്ഥനല്ല അടുത്ത് തന്നെ എവിടെ പോയാലും അല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ല കാണുന്നു ഡയറക്റ്റ് രണ്ടാമതോ രണ്ട് ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അള്ളാഹു ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ശബ്ദം എന്റെ പ്രസംഗം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്റെ ഓരോ വാചകവും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ കൈകാര്യം ചെയ്യൂ ഇല്ലേ നമ്മളൊരു ഐ ബി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ രണ്ട് ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ഇടതും വലതും രണ്ട് ഐബികളുണ്ട് ആരാണ് അവരുടെ പേര് ഒച്ചക്ക് പറയൂ റക്കീബ് അതീദ് അലൈഹി സലാം എന്താ റക്കീബ് അതീദിനെ പറ്റി അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത് മാ യൽഫിദു മിൻ ഖൗലിൻ ഇല്ലാ ലദൈഹി റക്കീബുൻ അതീദ് ഇദ് യതലക്കൽ മുതലക്കിയാനി അനിൽ യമീനി വ അനിൽ ഷിമാലി ഖഈദ് ഖഈദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരപൃഷ്ടരായ എന്ന് വെച്ചാ എടുത്ത് പറിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത കണ്ടോ ബാരിയനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർഷേ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അടുത്ത മണിക്ക് പോകാം മാറ്റി നിർത്താം വാപ്പായായിട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ കൈ കാണിക്കാം കൈ വെക്കിട്ട് കാണിക്കാം പോരടാ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ വരാ ഈ സാധനത്തിന് ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് പറ കൂട്ടരേ ഈ സാധനത്തിന് ഒന്ന് കൊണ്ടു അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ തരെ വരാം ഇല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഈ ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കഴിയിതെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിനെ പറിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അതിനെ പറിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു സമയം വരും അത് ആരടി മണ്ണിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞെത്താൻ സമയമില്ല അത് ആരടി മണ്ണിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ ബി ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ അന്ത്യനിമിഷം സംജാതമാകില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുല പഠിപ്പിക്കുകയ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മരണാസന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ തർക്കമില്ല അള്ളാഹുവേ നല്ല നിലയിൽ കാണാൻ നീ തൗഫീഖിനെ കടാക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അവർ നമ്മളെ പഴിക്കും അവർ നമ്മളെ പഴിചാരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം ഇവരെ പറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അനാശാസ്യത്തിന് പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരു കള്ള് കുടിക്കാൻ പോകാൻ കഴിയില്ല സിനിമ കാണാൻ പോകാൻ കഴിയില്ല അധാർമികതയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ക്ലബ്ബുകളിൽ പോയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ സിനിമ കാണാൻ കഴിയില്ല ചൂതാട്ടം നടത്താൻ കഴിയില്ല അക്രമം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല ആരറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഈ രണ്ട് കൂട്ടര് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ അതാ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൾ അവരെ പറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടൊരു പണിയും നടക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല അന്ത്യനിമിഷമാകുമ്പോ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെയും പടച്ച നമ്പുരാനങ്ങ് കാണിച്ചു തരുകയാൾ അള്ളാഹുവേ മാഷാ അള്ളാ എന്തൊരു രംഗമാണ് ആ രംഗം റഹ്മാനെ ദോഷദായകരമായ കാഴ്ചയാക്കി തീർക്കണമേ തമ്പുരാന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയി കാണുന്നു രണ്ട് രണ്ട് ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൂടെയുണ്ട് മൂന്ന് അത് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല മൂന്ന് മൂന്ന് പകലിന്റെ മാലാകമാർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ റക്കീബ് അതീതിനെ കൂടാതെ ആര് റക്കീബ് അതീതിനെ കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മളോടൊപ്പം അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് പകലിന്റെ മാലാകമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സഹിഹായ ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് വരെ അസത്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പോലും ചാടാത്ത ആ 
തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയ ആ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാ രാത്രിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് രാത്രി അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിയുമ്പോ പകൽ സമയമാകുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ വരും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ കൂടെയും ആ സമയത്ത് പകലിന്റെ രാത്രിയുടെ മാലാകമാർ യാത്രയായിട്ട് പകലിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവരെ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് വെട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കൂട്ടരെ ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം അതുമാത്രവുമല്ല പിന്നെയും 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 തെളിവുകളാണ് പിന്നെയോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സാക്ഷിയായി ഒന്ന് അല്ല സാക്ഷിയാണ് രണ്ട് റത്തീബ് അത്തീത് സാക്ഷിയാണ് മൂന്ന് അതാ പകലിന്റെ മാലാകമാരും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ രാത്രിയുടെ മാലാകമാരും സാക്ഷിയാണ് നാലാമതോ നീ ഏതൊരു സഞ്ച ഏതൊരു തെറ്റ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണോ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നന്മ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണോ നീ ചെയ്തത് ആ സ്ഥലം നിനക്ക് സാക്ഷിയാണ് അതും കൂടാതെയോ നിന്റെ അവയവങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് അവയവങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് ആരെ പറ്റിക്കാനാടോ ആരെയാടോ നീ ഒളിച്ചു വെക്കുക ആരെയാണ് സഹോദരി നീ വഞ്ചിക്കുക ആരെയാണ് സഹോദരി നീ അതാ വെട്ടിപ്പ് നടത്തുക ആരെയാണ് സഹോദര നീ അതൊക്കെ നിനക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുക ഇതെല്ലാം സാക്ഷികളായി മാറുന്നൊരു കാലം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ അതുകൊണ്ട് അന്ത്യനിമിഷം ആഗതമാകുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കാണുന്ന രംഗങ്ങൾ വരുമെന്ന ഓർമ്മ വേണേ അന്ത്യനിമിഷത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്കില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ മുസ്ലിം എന്നല്ല മുസ്ലിം എന്ന പേര് തന്നെ പോയിട്ട് സത്യനിഷേധിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ അല്ല പറയുന്നോ നിശ്ചയം ഒരു കൂട്ടർ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത വിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ഏതൊരു തോന്നിവാസവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുന്യാവാകുന്ന പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണാണ് ഏത് പെണ്ണ് മഹാനായ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അമൂഹാബിദുനുൽ വസാലി റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണേ ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായ അതിസുന്ദരിയായ കൗശലക്കാരിയായ വശീകരണ ശക്തിയുള്ള എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചൊരു പെണ്ണാട് ദുന്യാവ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ ആ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അവൾ നിങ്ങളെ വശീകരിക്കും അവൾ നിങ്ങൾ അതാ ഏത് നിലയിലും നിങ്ങളെ അതാ അവൻ അവളുടെ അരികിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം വഞ്ചകയായ ഈ ദുന്യാവിന്റെ വഞ്ചകയായ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ഈ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലാകും നിങ്ങൾക്ക് എയ്ഡ്സ് ബാധിക്കും നിങ്ങളുടെ മാനം കെട്ടുപോകും നിങ്ങൾ അതാ അപരാധത്തിലായി പോകും സൂക്ഷിക്കണേ ഖുർആൻ പറയുകയാ എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോഴും അപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ പേടിയില്ലാതെ അശ്രദ്ധന്മാരായി തീർന്നാൽ അക്കുട്ടരുടെ അഭയകേന്ദ്രം അത് നരകമായിരിക്കും ശാശ്വതമായ നരകമായിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അന്ത്യനിമിഷത്തെ പറ്റി ബോധം വേണം അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരണം അള്ളാഹുനാഥൻ നമുക്ക് തോഫീക്കിനെ തന്ന് കടാക്ഷ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും അന്തിനിമിഷം എന്തായാലും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി ജീവിക്കുക ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുക മരണം നമ്മിൽ ഫറുലാണല്ലോ ഇല്ലേ പണ്ടൊക്കെ എത്രയോ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടൊക്കെ മറന്നുപോയി നല്ല സമയത്തൊക്കെ നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി ഏഹ് വയസ്സും പ്രായാകും തോറും ഓർമ്മ ശക്തി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മകൾ തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അള്ളാഹു ഇസ്തിക്കാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്ര അഥവാ അന്ത്യയാത്ര അതിനെ ഒരാൾ വെറുത്താൽ അള്ളാഹുവിനെ അതാ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരാൾ വെറുത്താൽ അള്ളാഹുവും അവനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വെറുക്കുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അന്ത്യ നിമിഷത്തിന്റെ ഭയാനതയെ പറ്റി പറയുകയാണ് പുണ്യനിപി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു ഹദീസ് ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ അന്ത്യ നിമിഷത്തിന്റെ ഭയാനതയെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ പരിശുദ്ധ നബി സൊല്ലാ കന്നുകാലികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്ന അത്രത്തോളം ആദമിന്റെ മക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാർ അറിയുന്ന ആ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കാനും നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ മരണത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ നിനക്ക് കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് മാംസളമായ ഭാഗം കഴിക്കാൻ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇറച്ചിന്നും പോയി മേടിക്കാൻ കിട്ടൂല എന്ന് വെച്ചാ ഈ സാധനം തീറ്റിയെടുക്കൂല ഈ സാധനം ഏത് സാധനം കന്നുകാലി ഈ പോത്തും ആടും എരുമയൊക്കെ ഒരു സാധനവും കഴിക്കൂല എന്ത് കഴി എപ്പൊ കഴിക്കൂല മനുഷ്യൻ അറിയുന്ന അത്രയും അതിന്റെ ഒരു അംശമെങ്ങാനും മരണത്തെ പറ്റി ഈ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് തിന്നാൻ ഇവകളിൽ നിന്ന് മാംസം ലഭ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റ മുട്ടിയിട്ട് അവൾ എല്ലും തോലുമായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർഹി മനുഷ്യന്റെ രീതിയിൽ മൗത്ത് വിവരം കാലികൾ അറിയുന്ന പക്ഷം തിന്നലില്ലത് പുല്ലുകൾ ല്ലേ ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തഴവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ അർത്ഥം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ അന്നം മുട്ടിപ്പോയി നമുക്കതാ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ ഇല്ലേ നമുക്കറിയാവല്ലോ നമ്മൾ എത്ര തീറ്റ കഴിച്ചാലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവൂല എത്ര തിന്നാലും എത്ര തിന്നാലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവൂല അത് ശരീരത്ത് പിടിക്കൂല പിടിക്കുവോ ഇല്ല ഈ മന്ദബുദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മന്ദബുദ്ധികൾ കൂടുതലും എന്തായിരിക്കും നല്ല തടിച്ച് കൊഴുത്തവരായിരിക്കും കൂടുതലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരു വണ്ണമുള്ള ആളെ കണ്ട അയാളെ പോയി മന്ദബുദ്ധി ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കൂടുതലും അവർ എന്താ അവർക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല അവർ എങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി കഴിക്കും അവർക്കൊരു വിചാരവുമില്ല ഒരു വീണ്ടും വിചാരവുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് ശരീരത്ത് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നാളെ ചെന്ന് ടെൻഷൻ ആണ് എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട എന്നെ പോലെ ആയി പോകരുത് ടെൻഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഹാരം കഴിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നെയ്യത്ത് വേണം എന്താണ് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേഗം പറയൂ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെയ്യത്ത് എന്താണ് ഏഹ് അലാലായ ഭക്ഷണം അത് അലാലായ ഭക്ഷണം ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്കൊരു നെയ്യത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോവാണേ ഞാൻ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചത് ഒരു നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു ഉദ്ദേശം വേണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതുവരെ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നെയ്യത്ത് വേണം എന്താണ് ആ നെയ്യത്ത് അള്ളാഹുവേ ഈ ആഹാരത്തിലൂടെ നിനക്ക് ഇബാദ് ചെയ്യാനുള്ള കൂവത്ത് നീ നൽകണമേ എന്ന ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആ നെയ്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം നാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല 
ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പടച്ചവനെ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നിനക്ക് സുജൂത് അർപ്പിക്കാനുള്ള നിനക്ക് ആരാധന ചെയ്യാനുള്ള കിവാമ് ശക്തി ഈ ആഹാരത്തിലൂടെ നീ എനിക്ക് നൽകണേ എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ തം വല്ലാഹി തമ്പുരാനത്തിന്റെ സത്യം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നാം സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് വലിയ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജഹീം സുമല തറവ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയും അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഇന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന് നാളെ ചോദ്യമില്ല ആ വെള്ളത്തിന് നാളെ ഇന്ന് ഇപ്പോ എന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഒരു തരി ഭക്ഷണം മതിയെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി നാളെ ചോദ്യം ആഹൃത്തിൽ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ തരി വയർ മാത്രമാണോ ഞാൻ ഇന്ന് കഴിച്ചത് ഇല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ ഗീതി കുഞ്ഞേക്ക നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഇന്നും എത്രയോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇല്ലേ വയർ നിറയെ കഴിച്ചു ഞാൻ അലഹമുലിമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്തു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തു എന്നത് ആ നടത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ ആ വിചാരണ ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അള്ളാഹു പകർത്താൻ തോഫിക്കുന്നതാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അവകൾക്ക് ആ കന്നുകാലികൾക്ക് മരണമറിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യൻ അറിയുന്നത് പോലെ അറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു മാംസളമായ ഭാഗം പോലും നമുക്ക് തിന്നാൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത വിധം അവരായി പോകും അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ എത്രയോ സലഫുസാലിഹ്യങ്ങളായ എത്രയോ ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഈ ചിന്തയല കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് നോക്ക് നിങ്ങൾ മഹാനായ ഇബന് മുത്തി എന്ന മഹാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചു വീടുണ്ടാക്കി ആ കൊച്ചു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ആ കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടതാ അതിന്റെ മനോഹരിത അതിന്റെ ഭംഗി ആ മഹാനായ മഹാനായ ഇബിന് മുത്തിയാതാവല്ലാതെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാ ഒരു വീട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുന്യാവിലെ സൗഭാഗ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ദുന്യാവിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നല്ല താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു വീട് താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു വീട് അതേപോലെ രണ്ട് ചടയ്ക്കാത്തൊരു വണ്ടി അതൊക്കെ വേണം കുട്ടരെ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറായ വീട് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നല്ല വീടുണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല വീട് നൽകട്ടെ അപ്പൊ നല്ല ചടയ്ക്കാത്തൊരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും കേട എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ ആരെങ്കിലും തള്ളി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ല ആ ആളെ വിളിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ തള്ളാൻ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയല്ല മനസ്സ് മുടിപ്പിക്കാത്ത മുഷിപ്പിക്കാത്ത നല്ല റാഹത്തായ ഒരു വണ്ടി അവനവന്റെ അവനവന്റെ കൊക്കിനൊത്തത് കൊത്തിയാ മതി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ നാളെ പോയിട്ട് മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞു വീടുണ്ടാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നില പണിതതാ ഓ എന്നാ പിന്നെ ഒരു ലോണും കൂടി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അടുത്തതും കൂടി കെട്ടാം അത് അടക്കണതിന് മുമ്പ് ആരുടെ മണ്ണിലാ അപ്പൊ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിന്റെ അനന്തര ഫലം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അറിയാതെ വന്നു ചേരും ആരും ഇടണ്ട അറിയാതെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ പൈസ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അള്ളാഹു കാവൽ നൽകട്ടെ വല്ലാത്തൊരു മുസീബത്ത അത് സഹോദര നമുക്കുള്ളതിന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക ഉള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഭവനം നിർമ്മിക്ക് എന്തിന് ലോൺ എടുക്കാൻ പോണം ഏ എന്തിന് ലോൺ എടുക്കാൻ പോണം ഇല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതിന് നാം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയണ്ടേ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അതാ അല്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് തരുന്നവനും തരാതിരിക്കുന്നവനും പരീക്ഷിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവാണെന്ന ഈമാനിക ഇസ്തിക്കാമത്തുണ്ടാകണം എന്തേ മുൻ കഴിഞ്ഞുപോയി എത്രയോ മഹാരഥന്മാർ കഴിഞ്ഞുപോയി അവർക്കൊക്കെ ഈ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നിട്ടാ പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു 
അവർ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചു അന്യായമായിട്ട് ഒരു തീപ്പെട്ടിയുടെ കഷണം പോലും വന്ന് ചേരുത് എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ഇല്ലേ മഹാനായ മറുഹൂം എടപ്പള്ളി ഉസ്താദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ഗുരുവര്യരായ എടപ്പള്ളി മസ്ജിദിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാനായ മനുഷ്യൻ മഹാനായ മനീഷി താത്വിക ചിന്തകനായ സൂഫി വര്യനായ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രോജ്ജ്വല പ്രഭയായ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അവരകൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചു ഇല്ലെ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്റെ വീടിന്റെ കോലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ സംഭവം എന്തറിയും ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു ആ മനുഷ്യൻ സാധാരണ സ്വാഭാവികമായി അന്നത്തെ ദിനേശ് പീടി വലിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തീപ്പെട്ടി അദ്ദേഹം അതാ ഉസ്താദുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ആ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറന്നുകൊണ്ട് അയാൾ അവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയി അയാൾ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി ബഹുവന്ധ്യരായ ഗുരുനാഥൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പർ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ബുക്കിൽ നിന്നൊരു വെള്ളപ്പേപ്പർ പറിച്ചിട്ട് ആ ബുക്കിന്റെ വെള്ളപ്പേപ്പറിലേക്ക് ആ തീപ്പെട്ടി പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആ തീപ്പെട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ആ തീ ആ വെള്ളപ്പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇത് ഇന്ന ആളുടെ തീപ്പെട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്റെ വീടിന്റെ അലമാരയിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റത്ത വർഷം അതുപോലെ ഒരു സമയമായപ്പോൾ മഹാനവരുകളെ കാണുവാൻ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഈ ഈ ആദ്യം വന്ന മനുഷ്യൻ ഈ തീപ്പെട്ടി മറന്നു വെച്ചു പോയ മനുഷ്യൻ വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ചായക്ക് കൊടുത്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ചായയൊക്കെ കൊടുത്തു ചായ എല്ലാം കൊടുത്ത് സൽക്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോകാൻ പോയപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പോകല്ലേ ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലമാരിയിൽ ഒരു പൊതി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പൊതിയും കൊടുത്തോണ്ട് വാ ആ പൊതി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ആ പൊതി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു നോക്കണം സൂക്ഷ്മത നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചാ പോരെ അല്ലേ ഏഹ് നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവുക അതിപ്പോ എന്ത് ഇൽമ് കേട്ടാലും എന്തറിവ് കേട്ടാലും കാരണം എന്താ നമുക്കൊന്നും ഈ മാനം കൊണ്ട് ഉറയ്ക്കുന്നില്ല നമുക്കൊന്നും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല പടച്ചതം പുരാൻ തവക്കുലാക്കി ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖിനെ കടാക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആരെന്തെല്ലാം കുത്തി മറിഞ്ഞാലും അള്ള കലാക്കിയതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാവില്ല ആകുവോ ഒരിക്കലും തരില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു ലഭ്യമാക്കുന്ന അള്ള കല ആക്കിയ കാര്യം അള്ളാഹിന്റെ തൃപ്തിയോടെ വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ പൊതി അങ്ങെടുത്ത് ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയ തീപ്പെട്ടി മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയതാണിത് ആ മനുഷ്യൻ അത്ഭുത സിദ്ധനായി ദറസിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് തന്റെ ആ മുരി തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉസ്താദിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുരീതന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ പൊതി അങ്ങ് അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോ സുബാനല്ലാ തീപ്പെട്ടിയായിരുന്നു അത് ആ തീപ്പെട്ടിയിൽ എത്ര തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി രണ്ടോ മൂന്നോ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി മാത്രം നോക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് സൂക്ഷ്മത അതായിരുന്നു മുത്തക്കീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അധപ്പതനത്തിന്റെ അതാരമായ അധപ്പതനത്തിന്റെ കുഴി നാം തൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൊക്കിനൊത്തതുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നാം അധികാരത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹിന്റെ ഇൽമിനെ വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിനെ ഏതെങ്കിലും അവിശ് ഏതെങ്കിലും അവിവേകയായ അറിവില്ലാത്തവന്റെ മുന്നിൽ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി കുഴിച്ചു മൂടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഈ മാന്റെ കഴിവ് അതാണ് ഈമാന്റെ പവർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം ഒരു മനോഹരമായ വീടുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ സൗഭാഗ്യം ഏതാ നല്ലൊരു വാഹനം സൗഭാഗ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ സൗഭാഗ്യം ഏതാ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് അത് വീടിന്റെ നെടുംതൂണാണ് വീടിന്റെ നെടുംതൂണ് പെണ്ണാണ് ആ വീടിന്റെ അതിമനോഹരമായ നെടുംതൂണായ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിച്ചാൽ സുബാൻ അള്ളാഹ് അത് വല്ലാത്തൊരു മഹാസൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്നിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ആ സ്വകലോക സ്വർഗത്തിലെ ചാറ് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് സുന്ദര സുന്ദരമായി ഉല്ലസിക്കാൻ സുന്ദരമായി കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഉല്ലസിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ
ഇല്ലേ ഇന്നിപ്പോ ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാ വീട് പണി നടക്കാണ് ഉസ്താദേ ബാ വീട് വീട് കാണാൻ ബാ ഉസ്താദേ ബാ ബാ കേറ് അലഹമുദ് കേറി ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല ഫസ്റ്റിലേ കൊണ്ടുപോകണം കൂടാ ആർക്കേലും പറയാവോ ഒരു വീട് പണി ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പണി നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റിലേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങോടാ ഒരു വീട് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇല്ലേ അള്ളാഹു സുബാൻ നമ്മൾ ആ വീടിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കുകയാ നമ്മൾ ആ വീടിന്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു ദുഃഖവും തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ആ വീട് വീട് വേണം വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ഒരു ദിവസം പറയാം വീട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകളെ പറ്റി അഞ്ചോളം ആറോളം ആയത്തുകളിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വീട് എന്നും വീട് എന്തിന്റെ ഭവനമായിരിക്കണമെന്നും വീട് എങ്ങനെയാണ് പണിയേണ്ടത് എന്നും വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഒരുക്കണമെന്നും വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അത് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീഖിനെ കടാക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനവറുകൾ ഇവന് മുത്തേഴ് തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി സുമ്മ ബക്ക എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മരണമില്ലെങ്കിൽ വീടേ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു മരണമില്ലെങ്കിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മഹാനായ ബിനുമുത്തിന് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവർക്കൊക്കെ അന്ത്യനിമിഷത്തിന്റെ ഭയാനതകളെ പറ്റി ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം വീടിന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് വീടേ എന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നില്ല എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകേണ്ട വീട് ആറടി മണ്ണിൽ നിന്നാകുന്ന മണ്ണറയാകുന്ന വീടാണ് ആറടി മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്നെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവിടെയാണ് എനിക്ക് മനോഹരമായ വീട് വേണ്ടത് മഹാനായ ടി എസ് കെ തങ്ങൾ ബുഹാരി മഹാനായ മഹാനവറുകൾ നവ്വർ അള്ളാഹു എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു കുഞ്ഞേ നമ്മുടെ കബറാണ് നന്നാ വേണ്ടത് എനിക്ക് ഇനി കിട്ടേണ്ട വീട് കബറെന്ന വീടാണ് കബറെന്ന വീടാണ് എനിക്ക് മനോഹരമാകേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ആക്കിബത്തിന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അന്ത്യനിമിഷത്തിന്റെ ഭയാനതയെ പറ്റി അവർക്ക് ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ കാല സൽമാനുൽ ഫാരിസി പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ആ മൂന്ന് കാര്യം ഓർത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ച് ദുനിയാവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ എനിക്കതാ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് എനിക്കാകെ ചിരി വരികയാണ് വിശാല ബാബിക്കായി അവൻ അതാ അധ്വാനിക്കുമ്പോഴും മരണം അതാ അവനെ തൊട്ടു മുന്നിൽ അവന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ മരണമുണ്ടല്ലോ ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിന്തിക്കാതെ ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ പായുന്നവരെ കാണുമ്പോ മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസ് അലിയല്ലാവൊന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് ആശ്ചര്യമുണ്ട് ഞാൻ അതാ ചിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചില അശ്രദ്ധന്മാരെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ചില ബോധവും വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇല്ലാത്തവരെ ഞാൻ കാണുകയാണ് അവർക്ക് ഈ മരണത്തെ പറ്റി ബോധമില്ല എങ്കിലും അവർക്ക് ഈ അന്ത്യനിമിഷത്തെ പറ്റി ബോധമില്ല എങ്കിലും മരണം അവരെ അതാ അശ്രദ്ധാലുക്കളല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ടല്ലോ അതൊരിക്കലും അശ്രദ്ധാലുവായി കഴിയുന്നില്ല അവനെ തേടി അതാ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ പരിശുദ്ധ റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും മലക്കുൽ മൗത്ത് സയ്യദിന നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഓരോ ദിവസവും വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സഹീഫത്തിലെ കേടിലേക്ക് നോക്കും സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അടച്ചു വെക്കും ഒന്നെന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന് കയറും ഒന്നെന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് കയറും ഒന്ന് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന റൂമിൽ വരും ഒന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയാൽ അവിടെ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എഴുപതോളം പ്രാവശ്യം 
അലൈഹി സലാത്തു വസലാ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് മറന്നു പോകണ്ട ഈ ചിന്തയിലൂടെ ആകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം വീണ്ടും സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ് റളി അല്ലാഹുവന്ന് പറയുകയാണ് വല വല്ലാഹി കുൻ മിൽ ഉഫി വായ നിറയേ ചിരിയാണല്ലോ സീരിയലുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിയാണല്ലോ സന്തോഷത്തിന്റെ ആഹ്ലാദം കൊണ്ടങ്ങ് തകർത്താടുകയാണല്ലോ ഹറാമിയത്ത് കണ്ടങ്ങ് സുഖിക്കുകയാണല്ലോ തമാശകളും കളവുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണല്ലോ മുസ്ലിമേ തമാശയ്ക്ക് പോലും കളവ് പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വലിഹി വസാബിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ അനുയായികളായ നാം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും തമാശകൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം അതിര് കടന്നിട്ട് അസ്രായിന്റെ ചിത്രം വരെ വിട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാ മുങ്കറിന കീറിന്റെ ചിത്രം വിടുകയാ മൂക്കിൽ പഞ്ഞി വെച്ച് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുന്ന രംഗം ചിത്രീകരിക്കുകയാ ഓ ലജ്ജയില്ലല്ലോ മുസ്ലിമേ എന്നിട്ട് അത് ആരും ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാ നാം ചിന്തിക്കണം എവിടെ എത്തി ഈ മനുഷ്യൻ അവൻ അതാത് കണ്ടിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാ ചിരിക്കുകയാണ് അവനൊരു തമാശയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ പറയുന്നു കുടുംബ സമേതം സിനിമ കണ്ട് കെട്ട് കഥകൾ കണ്ട് സിനിമാ നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും ആഭാസം കണ്ടിട്ട് ലജ്ജയില്ലാതെ ഊറിച്ചിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നിന്നെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അതാ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് നീ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും വലായതിരി അസാഹിത്തുൻ റബ്ബലാലമീൻ അമ്രാ നീ നല്ല ചിരിയിലും കളിയിലും തമാശയിലേക്കിയാ നല്ല സന്തോഷത്തിന് റാഹത്തിലൊക്കെ നീ കഴിയുകയാ പക്ഷെ അപ്പോഴും നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൊണ്ട് തൃപ്തനാണോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ഗോപത്തിലാണോ എന്ന കാര്യത്തെ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് നിയമം സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അതാ വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുകയും ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അതാ വല്ലാതെ കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാ ആദ്യം മൂന്ന് കാര്യം അത്ഭുതത്തോടെ ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അത്ഭുതത്തോടെ ഓർത്തിട്ട് അതാ എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കരയുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് ഫിറാക്കുൽ അഹിബത്തി മുഹമ്മദി എന്റെ നേതാവിന്റെ വേർപാട് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ നേതാവായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ അവിടത്തെ ഹുജറാ ഷെരീഫ് ആകുന്ന ആയിഷാ ബീവിയുടെ ആ കൊച്ചു വീട്ടിൽ കടന്ന് ആയിഷാ ബീവിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ അറഫീഖിലേക്ക് യാത്രയായ സംഭവം ഓർക്കുമ്പോ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് അവിടത്തെ ഇഷ്ടത്തോടനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ വഫാത്ത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോവുകയാ ധീരനായ ചുണക്കെട്ട് സയ്യദിന ഉബർബൽ ഖത്താബ് തങ്ങള് അറേബ്യ മണ്ണിനെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ച ധീരനുമറവരാം ആ നാമം കേട്ടാലാക വിറയ്ക്കും കാടനുമറവരാം ഉറയിൽ നിന്നൂരിയ ഗഡ്ഗവുമായി നബിയെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായി ഒരു കടൽ പോലെ അലറുകയായി ഗഡ്ഗം കണ്ടവർ ഞെട്ടി കുഫിരിങ്ങളാകെ ഭയന്ന് അറേബ്യ മണ്ണിനെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ച ധീരനുമറവരാം ആ നാമം കേട്ടാലാകെ വിറയ്ക്കും കാടനുമറവരാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യയെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച ധീരനായിരുന്ന ചുണക്കുട്ടിയായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിന് ശക്തി പകർന്ന ധീരനായ ചുണക്കുട്ടിയായ മഹാനായ ഉപരമിൽ ഹത്താബുദങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ സന്ദർഭം ഓർക്കുമ്പോ എന്നെ അത് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വഹൌലുൽ ഭീകരതയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് ലോകരക്ഷിതാവായ തമ്പുരാന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി നിർത്തുവല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ വേദനിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് 
എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുവോ നരകത്തിലേക്കാണോ വിടുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദന തോന്നുകയാണ് ആര് പറയുക സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് മരണത്തിൻ്റെ ഭീകരതയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആരാ പറയുന്ന ഒരു കറാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാ തീയാത്ത ആളുകളെ പറ്റി പറയണത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ പറ്റിയാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ചിന്തയാണിത് കോടിക്കണക്കിന് പാപങ്ങളുടെ പരുതീസുകളുമായി കോടിക്കണക്കിന് പാപങ്ങളുടെ പുറത്തിൽ കയറി നാം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഈമാനിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു അന്യവിനോട് നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലാം മുഹാദിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മുഹാദ് മുഹാദേ താൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ മുഹാദേ താൽ ഇങ്ങ് വരൂ മുഹാദ് റതി അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹാദ് നിങ്ങൾ നല്ല ഈമാനുള്ള ആളാ നിങ്ങൾ നല്ല ആര് പറയുക അസർഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ നല്ല ഈമാനുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന്റെ പവർ കണ്ട് മറ്റു സഹാബാക്കൾക്ക് പോലും നിങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈമാനുള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാഭാവികമായും ബഹുമാനിക്കും ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഞാൻ കയറി വരുമ്പോ എന്നെ ഒരാൾ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കുഴപ്പമല്ല പിന്നെ ആരുടെ കുഴപ്പമാ എന്റെ കുഴപ്പമാ എന്താ എന്റെ കുഴപ്പം എന്റെ ഈമാന്റെ കുറവാ മനസ്സിലായില്ല അതിനാരും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അത് എന്റെ ഈമാനിന്റെ കുറവാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനിന് ഇസ്തിക്കാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനേം മുഹാദേ നിന്റെ ഈമാന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് മറ്റു സഹാബാക്കൾ പോലും അതാ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുഹാദേ എന്ന് ഖാത്തിമുൽ അംബിയാഹു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ ആലി വ അസ്ഹാബിഹി വ സല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുഹാദ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഈമാന്റെ രഹസ്യം എന്ത് എന്ന് ജനങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതൊന്ന് ജനങ്ങൾ കേട്ട് പഠിക്കട്ടെ ആ ജനങ്ങൾ അത് കേട്ടങ്ങ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈമാനും അത് പവർ അവരുടെ ഈ മാന്റെ പവറും കൂടി കൂട്ടാൻ അത് കാരണമാകുമല്ലോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക റസൂൽ സല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുക എടാ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഉദാഹരണം പറയാ പരിമുസ്ലിയാർ കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്ത് വലിയ ആളായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പരിമുസ്ലിയാർ ചോദിക്കുക പരിമുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിന്റെ ടെക്നിക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാവോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ പരിമുസ്ലിയാര് എവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തല്ലിക്കൊന്നാ പറയൂല പക്ഷേ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ പവർ അല്ല ചോദിച്ചത് മുഹാദ്രതി അള്ളാഹിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഏതിന്റെ പവറാ ഈമാന്റെ പവർ എങ്ങനെ കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി ഇത്ര ഈമാൻ അതൊന്നും അങ്ങ് സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഈ വാചകം അങ്ങ് കേട്ടിട്ട് മഹാനായ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹു അന്നു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതിനു ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈമാന്റെ തേജസ്സിനെ പറ്റി അതിന്റെ കാരണത്തെ പറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ചവിട്ടടി വെച്ചാൽ അടുത്ത ചവിട്ടടി ഞാൻ വെക്കുന്നത് അടുത്ത ചവിട്ടടി ഞാൻ വെക്കുമെന്ന ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം നബിയെ ഞാൻ ഒരു കാൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ അടുത്ത കാൽ എടുത്തു വെക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അത്രത്തോളം ഞാൻ പേടിച്ച് മരണത്തെ ആ അന്ത്യനിമിഷത്തെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ഈമാനിന്റെ പവർ ഇത് പേടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കാലെടുത്ത് വെക്കുമെന്ന് എനിക്ക് എന്തില്ല ചിന്തയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടി ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങള് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മൂത്രമൊഴിക്കുകയാണ് മൂത്രമൊഴിച്ചതിനു ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കല്ലുകൊണ്ട് മനോഹരം ചെയ്തു ഇസ്ലാമിൽ ശുദ്ധീകരണം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കുക ഒന്ന് കല്ലുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കുക രണ്ട് ആദ്യം കല്ലുകൊണ്ടും പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടും ശുദ്ധിയാക്കുക മൂന്ന്
നോക്കണം ഒരടി അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയാൽ അവിടെ അതാ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ നബിയെ അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി ശുദ്ധിയാക്കിയാൽ പോരെ എന്നെന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ അള്ളാഹുന്റെ ഹബി പറഞ്ഞു സഹാബ ഈ ഒരടി വരെ ഞാൻ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് എന്താ ഉറപ്പ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരടി അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് എവിടെയാണ് ഉറപ്പ് എനിക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് ആര് പറയുന്നു ഖാത്തിമുല്ലംബിയ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ നായകനായ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഉത്ഘാടകനായ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഉത്ഘാടകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചിന്തയായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ആ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതുകൊണ്ട് ആ ചിന്തയുള്ളവനുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന ഓർമ്മ വേണം നീ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അന്ത്യനിമിഷത്തെ പറ്റി അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് മരണകാഠിന്യം വന്നെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അന്ത്യനിമിഷത്തിന്റെ ഭയാനതക വന്നെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ പറഞ്ഞത് നാം നാമദാ നമ്മുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുകയാത് അന്ത്യനിമിഷത്തിന്റെ ഭയാനകഥ കാഠിന്യത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അത് സത്യമാണേ സത്യമാണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് വന്നത് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആലമുൽ അറവാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വന്നത് അങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒമ്പത് മാസക്കാലം നമ്മൾ കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാസക്കാലം നമ്മൾ കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കടന്നതോ ആലമുൽ ിൽ കിടന്നതോ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ നാം ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ അതാ നാം അതാ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നിശ്ചയിച്ച റൂട്ടിലൂടെ നാം പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനും കാതിനെല്ലാം മൂർച്ച നൽകിയാൽ ശക്തി നൽകിയാൽ നമ്മൾ അതാ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുന്നു ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയെ പറ്റി കിടന്നു ഒന്നും ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സംഭവം എന്താ എന്തായിട്ടുണ്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആലമുൽ അർവാഹിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ പോകുന്ന പോക്ക് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്കോ ആലമുൽ അർവാഹിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു പോക്കല്ല ഈ ദുന്യാവിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കാണിച്ച് നല്ല ബോധത്തോടെ ഓർമ്മയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആ പോക്ക് എന്ത് ഓർമ്മയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആ പോക്ക് ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് വന്നതുപോലുള്ളൊരു പോക്കല്ല തിരിച്ചു പോക്ക് ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ച ഏതെത്ര മണിക്കൂറുകളുണ്ടോ ആ മണിക്കൂറുകളെ പറ്റി ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി അതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അത് ബോധ്യമാക്കി തന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ വേള നാം മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അത് സെക്കൻഡുകൾ മതി അള്ളാഹ് അതിന് കഴിയും എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു ആ മരണത്തിന്റെ കാഠിന്യത അവനക്ക് വന്നെത്തിയാൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് അന്ത്യ നിമിഷത്തെ കാഠിന്യത അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയും ഇതിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യ നീ ഒടിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് നിനക്ക് എത്ര രക്ഷപ്പെടാൻ നീ ശ്രമിച്ചു എന്തേ മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നീ പെട്ടില്ലേ എന്നുള്ള ചോദിക്കുകയാ വീണ്ടും അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു യായത്തും കൂടി പഠിച്ച് നമുക്ക് അത് അവസാനം ആ ചെയ്ത് പിരിയാം അല്ല പറയുകയാണ് കല്ല കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ചത് പോലെയല്ല കേട്ടോ വസ്തുത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയല്ലട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ല പറയുകയാണ് ഇതാ ബലഗത്തിങ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുമ്പോ അതാ വക്കീല മൺറാഖ് അവിടെ വിളിച്ച് പറയപ്പെടുകയാണ് കാരണം എല്ലാവിധ ചികിത്സകളും അതാ പരാജയപ്പെടുമ്പോ എല്ലാ ആയുർവേദവും അലോപ്പതിയും പരാജയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അതാ 
അവിടെ ആശയറ്റ് പോയ ഈ മരണ മരണാസന്നനായ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചു പറയും എവിടെയെങ്കിലും മന്ത്രിക്കുന്ന ആളുണ്ടോ പള്ളിയിലെ മൂല്യാരെ ഒന്ന് വിളിച്ചു തിരാറായി കിടക്ക സ്ഥാതെ അല്ലെ മോൻ അത്യാസന്റെ നിലയില ഒന്ന് മന്ത്രി ചൂത് പറയാറില്ലേ ഒന്ന് മന്ത്രി ചൂത് വക്കീല മൻറാക്ക് പക്ഷേ എത്ര മന്ത്രി ചൂതിയിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല മനുഷ്യനപ്പോൾ ആ മരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന് ബോധ്യമായി വലന്ന അന്ന ഉൽഫിറാക്ക് എൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ സമയമാണിത് എന്ന് ബോധ്യമായി പോയി മരണം അന്ത്യനിമിഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അതൊരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം മരിക്കുന്ന വ്യക്തി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ വലന്ന അന്ന ഉൽഫിറാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ ആലമുൽ അർവാഹിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെയുള്ളൊരു പോക്കല്ലായിത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ജീവിച്ചതുപോലെയുള്ളൊരു പോക്കല്ലായിത് ദുന്യാവിലേക്ക് വന്നതുപോലെയുള്ളൊരു പോക്കല്ലായി തിരിച്ചു പോക്ക് ഈ തിരിച്ചു പോക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു പോക്കാണിത് വലന്ന അന്ന ഉൽഫിറാക്ക് വേർപാടിന്റെ സമയം അവന് ബോധ്യമായി ഞാനതാ വേർപിരിയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണെന്ന് അവൻ ഉത്തമ ബോധ്യം അതാ ഉണ്ടായി തീരുന്ന സമയമാണത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്നിട്ട് അള്ളാഹന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നാ നമ്മുടെ ഇടയുമായി കെട്ടിപ്പുണരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണങ്കാലുകൾ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണരാറുള്ളത് പോയ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു ഉരസലല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് കണങ്കാലുകൾ കണങ്കാലുകളുമായി ഉരസുന്ന ഒരു സമയം വരാറുണ്ട് കോഴികളെ നാം മറുത്തിട്ടാൽ ഒരു പോത്തിനെ നാം മറുത്തിട്ടാൽ ആത്മാവ് ആ പോത്തിന്റെ പിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ കോഴി അതാ അറുത്തിട്ട കോഴി അതാ കാലിട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാലിന്റെ കണങ്കാലുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഉരസുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഇന്നലെ മണിയറയ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയുമായി നീ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിന്റെ അഭിലാഷത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പിരിയലുണ്ടല്ലോ ഒരു കൂടിച്ചേരലുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നിന്റെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും കണങ്കാലുകൾ തമ്മിൽ ഉരസിയതുപോലെ ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ ഉരസലല്ല ഇത് മറിച്ചോ ആത്മാവ് പിരിയുമ്പോഴുള്ള വേദനയുടെ കാഠിന്യത്തിന്റെ കഠിന കഠോരമായ വേദന കാരണത്താൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കണങ്കാലുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉരസുന്നത് കാണാം ഖുർആൻ പറയുകയാ ഖുർആൻ പറയുകയാ നല്ല മരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊരു വേദന വന്നാൽ ഒന്ന് ഞെരങ്ങി മൂളി ആ വേദന പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ഒരാശ്വാസമുണ്ടാകും അല്ലേ നമുക്കൊരു വേദന വന്നാല് ആ വേദന ഒന്ന് ഞരങ്ങി മൂളി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ആ വേദന ഒരാശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടും മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകള് എന്തെങ്കിലും ഞരക്കമോ മൂളലോ ഏ ഒരു വർത്താനോ പറയാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നാ അല്ലെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അസുഖം വന്നാൽ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്നത്തെ രാത്രി നമ്മുടെ ഉറക്കം പോകും അല്ലേ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഭാര്യമാരുള്ളവര് കിടത്തി ഉറക്കൂല പിന്നെ അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ചില ആളുകൾ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഒരു തലവേദന ചെറിയ തലവേദന വന്ന അല്ലോ സഹിക്കാൻ വയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേദന പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു മുഖവുമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പമില്ല അതല്ല ഇത് തിരിയാത്ത പോലെ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ഭീകര ജീവിയെ നോക്കണ പോലെ എന്തോ ഒക്കെ കാണിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എനിക്കത് വല്ലാത്ത വിഷമമായി തീരും എനിക്കെല്ലാം മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു മനസ്സിലായോ ഒരു വേദന വന്നാൽ ഒരു കൈ മുറിഞ്ഞാൽ ഒരു വേദന സംഭവിച്ചാൽ ഒരു വിഷമമുണ്ടായാൽ ആ വിഷമം മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരാശ്വാസമുണ്ടാകും അത് ശരിയല്ലേ 
ഒരു വിഷമം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ ആ വിഷമം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് തുടർന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഇതേപോലെ ഒരു പനി ഉണ്ടായാൽ ഒന്ന് ഞെരങ്ങി വിട്ടാൽ ഒന്ന് മൂളിക്കൊടുത്താൽ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചൊന്ന് മൂളിക്കൊടുത്താൽ ആ വേദനയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ വേദന പ്രകടിപ്പിച്ചു കിട്ടിയാൽ അതൊരു സുഖമാണ് എന്നാൽ മരണാസന്നനായ വ്യക്തിക്ക് വേദന പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ നാവ് പൊങ്ങൂല തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഒച്ച വരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തിന്റെ കാഠിന്യം ലഘൂകരിച്ച് കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് ആ ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ല മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ മരണത്തിന്റെ വേദന ഒന്ന് ഞെരങ്ങി മൂളി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും നാവ് പൊങ്ങൂല സത്യത്തിൽ എന്തുണ്ട് വേദന കൊണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കാ വേദന എന്തായിരിക്കും അത് മാത്രം മതിയല്ലോ മരണത്തിന്റെ ഭീകരത എന്തായിരിക്കും ആ വേദന ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒരു അവിടെ ഇന്ന ആള് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ആ മുസ്ലിയാർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഈ വേദന അള്ളാഹു നമുക്ക് ലഘൂകരിച്ചു തരട്ടെ ദിവസങ്ങളോളം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു ആയത്താണത് മരണാസന്നനായ വ്യക്തിയുടെ റൂഹിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വേർപിരിയലിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഒരു ജനാദയുമായി ജന്നത്തുൽ ബക്കിയയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലമ തങ്ങളും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളായ സഹാബാക്കൾ സഹാബാക്കളായ അവിടത്തെ അനുചരന്മാരായ സഹാബത്തെ കിറാമും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനാദയ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്കാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ കബറങ്ങ് പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പണി പൂർത്തിയാകാത്ത കബറിന്റെ ഓരത്ത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് എപ്പോഴാണ് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ജനാജയുമായി ഒരു അൻസാരി സഹാബിയുടെ ജനാജയുമായി കയറി ചെല്ലുന്ന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കബറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ ആ കബറിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കഥ പറയുകയല്ല ആ കബറിന്റെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനാവശ്യങ്ങൾ പറയുകയല്ല ഒരിക്കലും ചെയ്തുകൂടാ പള്ളിക്കാട്ടിലെ മാന്യമായി പെരുമാറണം പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ പവിത്രത വേണം പള്ളിക്കാട് കാണുമ്പോൾ വീടിനേക്കാൾ നാം ബഹുമാനിക്കണം എന്താ കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ അറുപത് വർഷമോ എഴുപത് വർഷമോ തൊണ്ണൂറ് വർഷമോ ആവറേജ് നാം കിടന്നേക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കിയാമെന്നാള് വരെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വർഷങ്ങളാണ് കോടാനകോടി വർഷം ആയിരക്കണക്കായ വർഷം നമുക്ക് കിടക്കേണ്ട മണ്ണാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പള്ളിക്കാട് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരം അധികരിപ്പിച്ചാൽ നാപ്പത് വർഷത്തെ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിന എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മഹാനായ ഇമാം സയ്യിദിന അലി ബിൻ അബി താലിബിൻ ഖറമല്ലാ ഹുജോഹു മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില്ലറ കാര്യമല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പള്ളിയുടെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ പള്ളിക്കാടിനെ സുചു ചെയ്യണമെന്നല്ല പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചോനെ ഞാനും നാളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്കും സീറ്റ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇത് ഞാൻ കിടക്കേണ്ട വീടാണല്ലോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ഒരാഴ്ചയിലേ ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ പള്ളിക്കാട് കാണണ്ടേ ആ പള്ളിക്കാടിനോട് സലാം പറയണ്ടേ അല്ലേ ആ പള്ളിക്കാടിന് ഒരു മാന്യത കാണിക്കണ്ടേ അല്ലേ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി ജനാദ അവളെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതാ കബറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന്റെ വേർപാടിന്റെ ചിത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വേർപാടിന്റെ വേദന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് പിടിക്കുന്ന രംഗം മുതൽക്ക
മദീനത്തെ ആ പരിശുദ്ധമായ പഴുഭൂമിയിൽ ആ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണേ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല നിലയിൽ മൺമറഞ്ഞു പോകുന്നവരുമുണ്ട് നല്ല നിലയിൽ മരണപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് കഠിന കഠോരമായി ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് ഖുർആൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷമാണ് വളരെ മയമായി ആത്മാവിനെ വലിച്ചൂരുന്നവരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ശുഭകരമായ മരണത്തെ പറ്റിയല്ലേ ആദ്യം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് മഹാരന്മാരായ മുഫസ്സറുകൾ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വൻ കഠിന കഠോരമായ മരണവേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാ പറ്റി ആദ്യം തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കൊല്ലു നഫ്സിൻ ദായിക്കത്തുൽ മൗത്ത് എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നഫ്സും എല്ലാ ആത്മാവും മരണത്തെ രുചിക്കും രുചി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഒന്നിരിക്കൽ രുചി കൈപ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രുചി ആ മധുരമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ മരണം ഒന്നിരിക്കൽ മധുരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പേറിയതായിരിക്കും ഇത് രുചിക്കാനിരിക്കുക രുചിക്കും എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ നല്ല മരണം അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് രംഗങ്ങളും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ രണ്ട് രംഗങ്ങളും പള്ളിക്കാട്ടിലെ പ്രസംഗത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വാബി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ അടുത്ത ഒരു ഒരു ഭീകരമായ രംഗം സുബാനല്ലായനത്തു മലക്കുൽ മൗദ്ദുമിൻ അൽഫിൽ അറുപത്തിം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാതെ റബ്ബിന്റെ കോപത്തിലായി ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയില്ലാത്ത മരണം മരിക്കുമ്പോൾ മരണം വരിക്കാൻ കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ മരണത്തിന്റെ ദൂതനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അയാൾ കാണുന്ന സമയം വാളുകൾ കൊണ്ട് ആയിരം പേർ ഒന്നിച്ച് വെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനമാണ് മലക്കുൽ മൗത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് മലക്കുൽ മൗത്തിനെ ഒന്ന് കാണുന്നത് പോലും മലക്കുൽ മൗത്ത് അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മലക്കുൽ മൗത്തിനെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി മലക്കുൽ മൗത്ത് സയ്യിദിന അസറായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ കാണുന്ന ആ രംഗം അത് പോരെ ഭീകരതയ്ക്ക് ആ കാണുന്ന രംഗം ഒരേ സമയത്ത് ആയിരം പേർ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിച്ചൊരാളെ വെട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതിനേക്കാൾ കഠിനമാണ് ഈ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ കാണുന്ന രംഗമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക അല്ലേ എങ്ങനെ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകൂല ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുക അള്ളാഹു റാഹത്തായ കാഴ്ച തന്ന അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഇന്നൽ മലായിക്കത്ത ഇന്നൽ മലായിക്കത്ത വീണ്ടും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ വിശദീകരിക്കുക ഇന്നൽ മലായിക്കത്ത തഹബിസു ബനി ആദമ റൂഹു പിടിക്കാൻ വരുന്ന മലക്കുകൾ ആ മനുഷ്യനെ ആദ്യം പിടിച്ചതാ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യും റൂഹു പിടിക്കാൻ വരുന്ന മലക്കുകൾ ആദ്യം അസ്രായിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ കുറെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങ് സംജാതമായിട്ട് അവര് മരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യനെ ബന്ധസ്ഥനാക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും സഹോദര ഇതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല ഇതൊരു ഉപ്പ പറഞ്ഞ കഥയല്ല ഇതൊരു ഉമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ കൊട്ടക്കഥയല്ല ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക മരണാസന്നായ മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ടും മലക്കുകൾ നമ്മളെ അതാ ബന്ധസ്ഥനാക്കും സഹിക്ക വയ്യാൻ കഴിയാതെ അന്ത്യനിമിഷത്തിന്റെ ഭയാനകത താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും ഓടിയാലും പിടിക്കും ഓടിയില്ലെങ്കിലും പിടിക്കും പക്ഷേ ഈവന്റെ വേചാറും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അവനെ പിടിച്ച് അവനെ പിടിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യും സുബാൻ അള്ളാ മാഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു കാബൽ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആ സമയത്തൊക്കെ രക്ഷ നൽകട്ടെ ഒരാൾക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയമല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമല്ലാതൊരു സഹായമില്ല എന്നിട്ടോ അള്ളാ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങൾ പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ നീ എനിക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ എന്ന് ആ ചെയ്തു അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഞരമ്പുകളിൽ നിന്നും വിരൽ തുമ്പുകളിൽ നിന്നും നീ റൂഹിനെ പിടിച്ച് പലിച്ച് പിടിച്ച് വലിക്കുമല്ലോ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് നിന്റെ സഹായമാണ് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് പടച്ചവനെ അതൊന്ന് ലഘൂകരിച്ച് തരണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധ നബിയുടെ വഫാത്ത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ വഫാത്ത് വിശദീകരിക്കുകയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വേദന ഈ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അല്ല വേദനിപ്പിക്കുകയല്ല ഈ ലോകത്ത് അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും മയമായി റൂഹു പിടിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏറ്റവും ലഘൂകരമായി റൂഹു പിടിച്ച ആളാട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വസാബിഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ആ നബി പോലും വഫാത്തിന്റെ വേള പടച്ചവനെ മരണത്തിന്റെ വേദന നീ എനിക്ക് ലഘൂകരിക്കണേ അള്ളാ ലോക മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ഈ ലോകത്തോട് ദുവാ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മരണവേദനയുടെ കാഠിന്യതയുടെ ഭയാനത കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വഫാത്താകുമ്പോൾ അള്ളാ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ രംഗം കണ്ടിട്ട് അവിടത്തെ കരളിന്റെ കഷണമായ മഹദി ഫാത്തിമ ബീവി വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ വാ കറുബാ പടച്ചവനെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചങ്ങ് കരയുമ്പോ പൊന്നുമോളോട് മഹാനായ അസ്രഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു എന്താണ് ആ മറുപടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഈ നിമിഷം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രയാസമില്ല മോളെ അപ്പൊ സഹോദര ഈ നിമിഷം പ്രയാസമുണ്ട് എന്നല്ലേ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഈ നിമിഷം എന്താ അള്ളാന്റെ സൂൽ പറഞ്ഞത് ഈ നിമിഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല മോളെ അതുകൊണ്ട് നീ വേദനിക്കല്ലേ സഹോദര ഒരു മറുവായനയുണ്ട് ഈ നിമിഷം അത് പ്രയാസകരമായ നിമിഷമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അറഫീഖുല്ലേക്ക് അള്ളാഹു ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരണത്തിന്റെ കാഠിന്യത മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പടച്ചവന്റെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സഹോദര നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ നിമിഷത്തെ പറ്റി ഈ മരണ കാഠിന്യത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ല അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കണം അപ്പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമുക്കത് അറിയാൻ കഴിയില്ല അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമുക്കത് അറിയാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് വടി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അനുഭവിച്ച വേദനകളോട് താരതമ്യം ചെയ്യണം അനുഭവിച്ച വേദനകളോട് താരതമ്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ ആരും എന്ത് കേട്ടില്ല ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരിക അനുഭവിച്ച വേദനയോട് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം 
ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുക എല്ല് പൊട്ടിയപ്പോഴുള്ള വേദന കൈ മുറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വേദന ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരെല്ല് പൊട്ടിയാൽ ഒരസ്ഥി അതിന് ശതം സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് വേദന എല്ല് പൊട്ടിയാലേക്കുള്ള വേദന എന്താണ് അല്ലേ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ബൈക്കിൽ അങ്ങോട്ട് മിന്നി തിളങ്ങി പോകുന്നത് കാണാം ചില സമയം നമ്മൾ നോക്കി നിന്നാൽ ആ പോക്ക് തന്നെ പോയി കയറിയിട്ട് അവിടെ മലന്നടിച്ച് വീണിട്ട് അയ്യോ ദൈവമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ നോക്കണേ നിങ്ങൾ പോയതെങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ അപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയോട് നിങ്ങൾ അതാ താരതമ്യം ചെയ്യണം വേദനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വേദനിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ റൂഹുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കണ്ണോ ഒരു കൈയോ ഒരു കാലോ ഒരു മുറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലയൊന്ന് മുറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം മുറിഞ്ഞാൽ ആ അവയവത്തിനൊരിക്കലും വേദനയില്ല അവയവമല്ല വേദനിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ അവയവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള ആത്മാവിനാ വേദനയുണ്ടാകുന്നത് അവയവമല്ല പിന്നെയോ ജീവനെയാണ് ജീവനാണ് വേദനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ജീവനെ കുറച്ചു നേരം മരവിപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ പിന്നെ അവിടെ അറത്ത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്താ അവിടെ ചെയ്തത് ജീവനെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആ സ്ഥലത്തെ ജീവനെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മരണവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചില അവയവങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റഇൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ പ്രഹരം ശരീരം ആസകലം വ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരൽ മുതൽ ശിരസ് വരെയും വേദനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൈ മുറിഞ്ഞാൽ ആ കൈ മുറിഞ്ഞ സ്ഥലം ആ വിരലിന്റെ ആ വിരലിൽ എത്രത്തോളം ജീവനുണ്ടോ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ആത്മാവുണ്ടോ ആ ആത്മാവിനനുസരിച്ചാണ് ഈ വിരലിന്റെ വേദന എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ആസകലം ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലും ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അസ്റായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം റൂഹങ്ങ് വലിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ വിരലുകൾ മുതൽ ശിരസ് വരേക്കും വേദനയാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ വേദന ഒരു കൈ മുറിഞ്ഞാവുള്ള വേദന ആലോചിക്കും എന്നിട്ട് ശരീരം മൊത്തവും ആ വേദന തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് മതി ഈ സക്കറാത്തിന്റെ ഈ അന്ത്യനിമിഷത്തിന്റെ വേദന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ മരണത്തിന്റെ വേദനയെ പറ്റി ആ ശിദ്ധത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരിരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് ആ ദണ്ടിൽ കുറെ കൊളുത്തുകളും മുള്ളുകളും ഉണ്ട് ആ ഒരു കമ്പി കൊണ്ട് വസ്ത്രത്തിലിട്ട് വലിച്ചാൽ ആ വസ്ത്രത്തിലെ രോമങ്ങൾ അത് അതിൽ ആ കമ്പികളിൽ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സഹാബ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയാണ് മരണത്തിന്റെ കാഠിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം കമ്പികളുള്ള ധാരാളം കൊളുത്തുകളുള്ള മുള്ളുകളുള്ള ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് ശരീരം ആസകലം ഈറി മുറിച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ മാംസങ്ങളെ ഇരിഞ്ഞ് ഉരിഞ്ഞുവിട്ടാൽ അതിനെ മാന്തിപ്പൊളിച്ചാൽ ഏതൊരവസ്ഥയായിരിക്കുമോ അതിനേക്കാൾ കാഠിന്യമായിരിക്കും ഒരേ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു ലവ് അന്നിൻഷൈറിൽ മയ്യത്തി ഒരു മയ്യത്ത് അനുഭവിച്ച വേദനയുടെ നമ്മളാരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മയ്യത്ത് അനുഭവിച്ച വേദനയുടെ ഒരു വേദൻ ലവ് അന്ന ഷൈറത്തമ്മിൻ ഷൈറിൽ മയ്യത്തി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മുടി ഒരു രോമം ഒരു രോമം അനുഭവിച്ച ഒരു വേദനയെ ഉളിയത്ത് അല അഖിലി സമാവാത്തി വല്ലറലി ആകാശഭൂമിയിൽ വെക്കപ്പെട്ടാൽ ആകാശഭൂമികളിൽ ഒരു മയ്യത്ത് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ ഒരു രോമം അനുഭവിച്ച വേദന ആകാശഭൂമികളിലുള്ള ആകാശഭൂമികളിൽ വെക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ല മാത്തൂബ് ഇതിനില്ല ആ വേദന കാരണം എല്ലാരും ഒന്നടങ്കം മരിച്ചു പോകുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി ആ മരണത്തിന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റസൂൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ ഒരു രോമം അനുഭവിച്ച വേദന ആ വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യനും സെക്കൻഡ് മരിച്ചു പോകും 
അത്ര മുഴുവൻ പേർക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രത്തോളം വേദനയാണ് ഒരാൾ അനുഭവിച്ച ഒരു രോമം അനുഭവിച്ച വേദന വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു ഒരു മരി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദനയുടെ ഒരു തുള്ളി ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച മരണവേദനയുടെ ഒരു അംശം ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ലതാപത്ത് ആ പർവ്വതം ഉരിച്ചു പോകും ആ പർവ്വതം ഉരുകി ഒലിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈ വസ്ല്ലം ഇതൊക്കെയല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി എങ്ങനെ ഇനി കാണിച്ചു തരിക ഇല്ലേ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ അത് പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين അർഹമു റാഹിമിനായ നാഥാ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ കബൂലിയത്തിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ മറുതിയത്താക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സർവവൻ പാപങ്ങളും സുറദോഷങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സാധുക്കളായ ബലഹീനരായ ദുർബലരായ ദോഷികളായ പാപികളായ അടിമകളാണ് നാഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ മഹുഫറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ വെല്ലുപ്പമാർ വെല്ലുമ്മമാർ മഷായകന്മാർ ഗുരുനാഥന്മാർ കൂട്ടുകാർ അയൽക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സ്നേഹിതന്മാർ സുഹൃത്തു സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങൾ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് തന്നവർ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുടെ കബറിടങ്ങൾ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാന് ആ കബറുകളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടക്കണേ റഹ്മാന് പഴച്ചവനെ ഞങ്ങളും ഏത് സെക്കൻഡിലും നിന്റെ ആരടി മണ്ടി യാത്രയാകേണ്ടവരാണ് റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ നല്ല യാത്ര നൽകണേ അല്ലാ സന്തോഷദായകരമായ വേർപാട് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ മരണാസന്നമായ മരണത്തിന്റെ വേദന നീ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ ലഘൂകരിക്കണേ അല്ലാ പരിശുദ്ധമായ കെലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ആർജവത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീക്കനെ കടാക്ഷിക്കണേ അല്ലാ കബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് കടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ മീതാനിലും സിറാത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഹൌദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ അരഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ചേർക്കണേ അല്ലാ അർഹമുറാഹിമീനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ വെന്തുരുകുന്ന ഇന്ധനമാക്കി അവരെയോ ഞങ്ങളെയോ നീ മാറ്റല്ലേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഓശാരം കൊണ്ട് നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നിന്റെ ലിക്കായിനെ ഒന്നിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ അർഹമുറാഹിമീനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പഠനശക്തിയുള്ള മക്കളാക്കണേ മക്കളുമാക്കി അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ മാറ്റണേ അല്ലാ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അർഹമുറാഹിമീനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കും ഈ മാന് നിസ്തികാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവരെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഇണകളാക്കി നൽകണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാ മാറാ രോഗം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ മനുഷ്യൻ അറുക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗം തരല്ലേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ ആർക്കും ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ കാരണം ആരും വേദനിക്കേണ്ട വ്യസനിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ തമ്പുരാന് പടച്ചവനെ നാഫിയായ ലുദുന്നിയായ വഹബിയായ ജ്ഞാനം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് നാവിന് ആസാറ് നൽകണേ 
റഹ്മാനെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ നൽകണേ അള്ളാ മുഖത്ത് അതിൻ്റെ പ്രകാശം നൽകണേ അള്ളാ രാജസയ്യതായ അള്ളാ മക്കുപോലും അബറൂറുമായ ഹജ്ജുകളും ഉംറകളും ജിയാറത്തുകളും മറുതിയത്ത എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാൻ നീ തോഫീക്കിനെ കടാക്ഷിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഉദ്ദേശത്തോടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയോ ആ സംഭാവനകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുടെ കബറിടങ്ങളെ ആ സംഭാവനയുടെ കാരണത്താൽ നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അള്ളാ ഇവിടത്തെ സ്ഥാപനത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പടുത്തുയർത്തി അതിൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ഇൽമിൻ്റെ വഴികൾ നടത്തുവാൻ ഇവിടത്തെ ഇൽമിനായി നിന്റെ ദീനിനായി അതിനെ അതാ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഐശ്വര്യം തരണേ അള്ളാ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ ഇടപാടുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ബറക്കത്തിനെ തൊട്ട് വിദൂരത്താക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ ഏതെല്ലാം നന്മ കൊണ്ട് ചോദിച്ചോ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടവർക്കും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ ഏതെല്ലാം തിന്മയിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടിയോ ഞങ്ങൾ കാവലിനെ തേടുന്നു അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാ കഷ്ടപ്പാടിലാക്കല്ലേ അള്ളാ വേദനയിലാക്കല്ലേ അള്ളാ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാ നാണക്കേടിലാക്കല്ലേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ ജനകോടികളുടെ മധ്യത്തിൽ ആളമാഴ്സരിന്റെ മുറ്റത്തും നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ നിന്റെ സഹായം ഇരു ലോകത്തും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഇതു ആയിക്കുന്നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹു ബറക്കത്തിനാൽ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഷുഹദാക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ റബ്ബിർ അംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനീ സഗീറാ വസല്ലല്ലാഹു അലാ ഖൈറി ഖൽഖീ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബി ഹക്കി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹ് വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക